तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ थ्री डी एक्स चेत्र सुपर स्पेक्टेकल देखा भाई मैंने देखा डोंट वरी बट जिस दिन इनकी शूटिंग थी आई थिंक 22 जनवरी की थी उसी दिन मैं साढ़े छह बजे बैठ गया था वेबकैम के सामने और उनकी लॉग इन कर दिया था जो भी करना था एंड शो शुरू हुआ एक्चुअली मैं साढ़े बजे तो जो पहला एक्सपीरियंस था वो थोड़ा बोरिंग तो था बट मजा आया था जैसे शुरू हो गया था उसके बाद मतलब सबसे बढ़िया बात तो ये की जो ओपनिंग होती है ना उस ओपनिंग पे ही मेरा स्क्रीन दिख गया था तो हाँ ये कह सकते हैं कि इंडिया में डब्ल्यू की जब ये शुरुआत हुई है उसके पहले पांच सेकंड में मैं भी हूँ यस दिस इज बिगर देन विनिंग अ चैंपियनशिप बट एनीवेज आई थिंक सुपरस्टार स्पेक्टेकल वाज गुड एंड जैसा कि काफी लोगों ने ये भी कहा कि वो रॉ से ज्यादा अच्छी थी मैं बिल्कुल मानूंगा वो रॉ से ज्यादा अच्छी थी एंटरटेनिंग थी ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन नहीं थी बिकॉज वो सिर्फ शो के इसके लिए शो बनाया गया था कि हाँ देखो हम आ रहे हैं एंड आई डोंट नो कि हर हफ्ते देखने को मिलेगा अभी कुछ या नहीं अभी के लिए तो ऐसा सच कुछ कन्फर्म हुआ नहीं है बट हाँ जो इंडिया के सुपर ने अपनी स्किल्स दिखाई दैट वॉज गुड जैसे कि सबसे पहले फिन बैलर का मैच हुआ था अगेंस्ट गुरु इंडिया के पहले हाई फ्लायर टू बी बॉडी देखकर मेरे को हाई फ्लायर लगे नहीं थे बट हाँ ही कैन एक्चुअली फ्लाई और फिन बैरर की जो पहली एंट्री हुई थी हमें नेचुरल रिएक्शन निकल गया मतलब पीछे से वो कह रहे थे कि अच्छा जो भी सुपरस्टार आएगा तुम्हें अब रिएक्शन देना है और जैसे ही फिन बैलर का थीम सॉन्ग बजा भाई मेरा तो नेचुरल ही निकल गया मैंने कहा क्या फिन बैलर को भी आना था आई मीन इट्स वियर टू सी फिन बैलर इन द थंडर डोम आई थिंक पहली बार फिन बैलर थंडर डोम का एक्सपीरियंस ले रहे हैं बट जो भी है पहला ही मैच इंटरेस्टिंग था जहां पर फिन बैलर ने गुरु को हराया देन ऑब्वियसली जैन जंजीर शैंकी एंड मेरा फेवरेट एजी स्टाइल्स वर्सेस जीत रामा भाई साहब जीत रामा आई थिंक मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड दिखे मतलब ऑब्वियसली टैलेंटेड तो सारे थे बट जो जीत रामा है उनके अंदर मेरे को लगता है कि एक परफेक्ट डब्ल्यू सुपरस्टार बनने का चांस है आई मीन ही हैज द लुक्स ही हैज द बॉडी ही हैज द स्किल्स एक और चीज है जो कि माइक स्किल आई थिंक माइक स्किल अगर सबकी ठीक हो गई तो भाई साहब अपने इंडिया भी सही में कह रहा हूँ किसी से कम नहीं होंगे डब्ल्यू के अंदर थोड़ी थोड़ी एजी स्टाइल्स वर्सेज कर्ट एंगल वाली फील आ गई थी एंड एंडिंग वॉज गुड जो फिनोमिनल फोराम था और सबसे बढ़िया बात एजे स्टाइल्स क्लीन नहीं जीते एजे स्टाइल्स की ये बात बढ़िया लगी क्योंकि ओमोस की हेल्प की वजह से वहां पर मैच जीते जिसकी वजह से जीत रामा ब्यूरी नहीं हुए एंड फाइनली इंडस शेर के साथ मेन इवेंट था विद ड्रू मैक इंटायर अगेंस्ट जिंदर माहौल ये द रिटर्निंग बॉय एंड बॉलीवुड बॉयज एवरीबडी वॉन्टेड के ड्रू मैक इंटायर और जिंदर महल का फेस ऑफ हो लेकिन ऐसे होगा ये शायद कि, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर मैक इंटायर एंड इंडस शेयर ने मैच जीता था ऑल्सो एक और फीमेल डिविजन का मैच था वो था शार्लेट फ्लेयर एंड सरीना संधु इंडिया की वर्सेज बेली एंड नटालिया चाहता तो ऑब्वियसली बेली की तरफ ही था मैं कि वाली टीम जीते बट नहीं इस बार सरीना संधु हम चाहते थे कि ये वाली टीम जीते और वही हुआ भी एंड ऑलरेडी पहले ही इंप्रेशन में मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग सरीना संधु के फैन हो गए हैं आई डोंट नो लुक्स की वजह से या स्किल्स की वजह से बट जो भी है उनके लिए तो फायदा ही है ऑल्सो एक और चीज मेरे को बढ़िया लगी मैं रिएक्शन देख रहा था तो बाहर के जो लोग थे मेरे को ऐसा लगा था कि अरे यार खाम खाब इंडिया वालों को बेजती सहनी पड़ेगी बिकॉज सोशल मीडिया पर वो तो हगने वाले ओ माई गोड ये तो एक और क्राउन जुअल जैसा इवेंट हो गया बट सरप्राइजिंगली वहां के लोगों को ये पसंद आया था नॉट गोइंग टू से कि हर बंदे को पसंद आया था वो कभी नहीं हो सकता इंडिया में भी हो सकता है कि कई लोगों को ये पसंद ना आया हो ऐसे बाहर भी होंगे लेकिन बाहर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मतलब मतलब हमारी लाच रख ली सऊदी अरेबिया जैसा हाल नहीं हुआ हमारा सो ये ओवरऑल आई थिंक इट वॉज ए फन शो एंड आई वॉन्ट टू सी अब इसको यहाँ से कैसे आगे लेकर जाएंगे लोग ऑल्सो एक जो पिक्चर थी वो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी वो ये भाई ट्र... ट्रिपल एच को कहाँ गड्ढे में डाल दिया ये क्या हो रहा है आई थिंक ट्रिपल एच को ये वाली फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए थी लेट्स बी ऑनेस्ट एनीवेज उर्दू कहानी वर्ल्ड लिखते हैं थ्री डी एक्स जितना आपका फेवरेट रेसलिंग गिमिक एंड वर्स्ट गिमिक कौन सा है मेरा फेवरेट गिमिक जो है वो रिक फ्लेयर एंड माचो मैन रैंडी सेवेज का है और वर्स्ट गिमिक अगर मैं कहूंगा तो आई डोंट नो यार एस सच कोई वर्स्ट गिमिक है नहीं सही बताऊं तो मतलब सही में ऐसा कोई गिमिक नहीं है जिसके लिए मैंने अपने दिलों में रंजिश लेके बैठा हूँ इतने सालों से कि यार ये वाला गिमिक अगर मेरे को दिख गया ना मेरे सामने उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा ऐसा कोई गिमिक नहीं आया है सो फेवरेट ही है इस समय अभी तो बस कुणाल चंकोरे लिखते हैं ब्रो यूर डब्ल्यू नेटवर्क इज वर्किंग माई शो दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया बिकॉज डब्ल्यू डब्ल्यू नेटवर्क इज कैंसल्ड अमेरिका में और यहाँ पर भी क्योंकि अमेरिका में रिसेंट न्यूज आई थी कि डब्ल्यू डब्ल्यू नेटवर्क पिकॉक वाली जो सर्विस है उसके साथ मर्ज हो रहा है और हमारे यहाँ पर डब्ल्यू
पूरे साल आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यू नेटवर्क और कहा तो डब्ल्यू नेटवर्क पे सात रुपए देने पड़ते थे एक महीने के सो आई थिंक ब्लॉक डील है मतलब अगर आप डब्ल्यू नेटवर्क देखना चाहते हो तो बहुत सही मौका है सोनी लिफ्ट पे सब्सक्राइब करो जरूरी नहीं आपको पूरा सोनी लिफ्ट का सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप उसके अंदर डब्ल्यू नेटवर्क का प्लान ले सकते हो जो कि तीन सौ रुपए का है मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं बस बता रहा हूँ इनकेस अगर किसी को नहीं पता तो सक्स एवरीथिंग लिखते हैं फौजी गेम लॉन्च इट हैज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटिंग टाइगर ऑल द नाउ आई डोंट प्ले एनी फोन गेम्स सो टू बी ऑनेस्ट फौजी आह मैंने वीडियो देखी आई एम नॉट एक्साइटेड मैं डाउनलोड करने की सोच रहा था लेकिन सही में गेम प्ले देख मन नहीं किया और रही बात मेड इन इंडिया की तो भाई ऐसा भी नहीं है कि मेड इन इंडिया है तो मैं कुछ भी सपोर्ट करूंगा क्योंकि इसके पहले जो मेड इन इंडिया का गेम आया था राजी वो बड़ा प्यारा था और अभी एक और मेड इन इंडिया गेम के लिए एक्साइटेड हूँ गेम यून स्टूडियोज बना रहे हैं मुंबई गली पहला ओपन वर्ल्ड गेम बन रहा है इंडिया की तरफ से और नाम से आप पता लगा सकते हो कि जगह कहाँ की होने वाली है ऑब्वियसली अपने इंडिया की सो आई थिंक जो मुंबई में एक्चुअल लोकेशन है वही को यूज करने वाले हैं और ओपन वर्ल्ड गेम्स लाइक जी टी एस एन एंड्रियास वाइस सिटी इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए सो so, देखते हैं कि कब ये रिलीज होगा और मोबाइल गेम्स मैं भी नहीं खेलता मैं दिन में पता नहीं मोबाइल ही बहुत कम चलाता हूँ जब भी मेरे को ट्विटर पर उल्टी करनी होती है मैं बस तभी चलाता हूँ टॉम एंड जेरी लिखते हाउ इज नंबर वन एंड टू रोल नंबर मैच वट इज योर प्रोडिक्शन ओके सो नंबर वन एंड नंबर टू के लिए मेरी प्रोडिक्शन जो कि आइकॉनिक रहते हैं ज्यादातर रॉयल रंबर्स के हमें नंबर वन एंड नंबर टू एंड नंबर थर्टी याद रहते हैं सो आई थिंक इस बार जो इन्हें करना चाहिए नंबर वन शुड बी एज एंड नंबर टू शुड बी रैंडी ओटन आई नो कि ये सुपरस्टार 26 27 पे आएंगे बट दिस इज वट आई वॉन्ट ऐसा तो नहीं है ना कि यार ऐसे लेजेंड्स है तो नहीं आ सकते नंबर वन और टू पे रिमेंबर दो उस रॉयल रंबल को स्पेशल कैसे बनाया था क्योंकि नंबर वन और टू पे अंडरटेकर और शॉन माइकल्स ही आए थे सो so, मैं चाहता हूं कि ये दो लेजेंड्स शुरुआत करें इस साल के रॉयल रंबल की एंड ओटिस की स्टोरी लाइन में इजाफा आया है डब्ल्यू गेफ मैम्पीन लिखते हैं कि विंस मिकमैन हेड्स टू द रिंग फॉर द मैच बट सडनली गेट्स इंजर्ड लाइक एडम पियर्स एंड हेमन देन ट्रिपल एच कम्स एज ए रिप्लेसमेंट नाउ इट इज ट्रिपल एच वर्सेज ओटिस इफ ट्रिपल एच लूज इज विंस विल लीव द कंपनी एंड ओटिस विल बी द न्यू विनर देन ड्यूरिंग the match triple just let down otis pins him here's 1 2 3 and triple h and otis shake hand after the match when otis won the match and vince is shocked what the hell is happening my son in law betrayed me it is actually the master plan of otis and triple h otis hands the paper to triple h and now he is the new owner of wwe internet fans what you were looking for here is your new owner triple h तो इसमें ओटिस का क्या फायदा हुआ बट चलो हमें पता तो चला कि ओटिस किस काबिल है एंड फाइनली अनुज प्रधान लिखते हैं कि महिला हिंसा बंद करो आर के खारिज करो तुम आदमी हो के ऐसे कैसे एक लड़की और वो भी अलेक्सा पर अरे भाई कैसे आर के लगा सकते हो डिसमिस आर के राइट नाउ फ्रॉम डब्ल्यू अब मिलते हैं कल दूर से ही दिख गई मुझे मेरी मंजिल पैर हुआ पंचर तो तेज मारे पेंडल अंधेरा था जिंदगी में चला डाली कैंडल इतने करीब भाग तोड़ के फाड़ डाले सैंडल उड़ने वाले पंछी ये पिंजरों में बंद थे जब खोले ये ताले तो चल चल के खाले हो गए वो बंदे जिनको लगते कंधे हम अभी तो मैंने शुरू भी ना करा और लोगों को लगा जैसे मेरा किस्सा खत्म